नागरिक नेटवर्क को बिल्कुल नया कार्यक्रम हैशटैग ट्वेंटी थर्टी लज उपस्थित आज देश में युवा जा देश को करीब सत्तरी प्रतिशत जनसंख्या चालीस वर्ष भाग उमेर कम उमेर का देश में शक्तिशाली सरकार दुई तिहाई को सरकार तरपनी कोविड लगायत अन्न ठूलठूला कुछ सरकार चुक देश का युवा यो भ्रष्टाचार अलग को यो कोविडस को लड़ाई को सरकार को जो पारा देखे इस आजीत भर अहर सड़क में निस्कन राम देश में हर एक दस पंद्रह वर्ष में होने यो परिवर्तन उथल पुथल को यो के संकेत हो इसलिए एटा बिल्कुल नया एकदम युवा जेनरेसन लाली राजनीति में लिया प्रेरित कर घटनाक्रम अथवा अल्ले का जो त्रिसठी साल पीछे भैया ठूला परिवर्तन ने हमारा आकांक्षा पूरा कर सकता छन रेस को प्रतिस्वरूप जनता बाहर आया हु रजनीतिक आर्थिक रामजिक रन्न विभिन्न कि क्षेत्र में जो खाल का परिवर्तन देखने पर्ने हो ती नदेख अब नया पुस्ता अब हम पालो आयो यी सब प्रश्न को उत्तर हमी इस कार्यक्रम में खोजने आज यो कार्यक्रम को पेल श्रृंखला में हमी विवेकशील नेपाली दल का अध्यक्ष मिलन पांडे बोला मिलन लो कार्यक्रम में स्वागत है नमस्ते सुभाषी संजय हो सब ठीक है राम छोड़ कस्तु चल रहा अवतस्फूर्त रूप में युवा सड़क में आएर जो अस्सी दिन को लकडाउन में सरकार ने अपने असक्षमता देखा तेस को एगेन्स्ट में चाह वहाँ सड़क में हो हमें क्लोजली हेर रहे स्वतंत्र जो अभियान छह इस स्वतंत्र होता गैरदलीय होने आपने ठाव हम सचेत भर सकद गैरदलीय तरीका त्या उपस्थित कतिपय केस में उपस्थित भर कतिपय केस में नईकन अब्जर्व कर बस विवेकशील नेपाली को आंदोलन तो होने ये होने होने इसमें क्लियर फर्स्टमें क्लियर करूँ यह विवेकशील नेपाली दल को अथवा कुछ दल को आयोजन में स्वतस्फूर्त रूप में युवा फेसबुक ग्रुप को मार्फत जो मीडिया में नहीं आईस स्वतस्फूर्त रूप में भग अभियान हो जैसे तब निके वर्ष देखि नया राजनीतिक दल खोले अब यह अलग का राजनीतिक दल अथवा नेता देश में अगड़ी बढ़ा सकेन अब युवा जाग्न पर्व देश में अगड़ी बढ़ा पर्चा जो किसिम के अगड़ी आने भाग तेल अजन युवा के राजनीति में आने प्रेरित कि जागृत कर तब ये कोईसन तब सोधीराख्ता मैं चाहे इसो हमें छ सात वर्ष अभियान जो अभियान गये तो इसो समझिता खेल चाहे अब एकदम विवेकशील को तेल नहीं उत्प्रेरित गए अभी क्लेम नगर तर ते प्रभाव देखि हमें खुशी कुन बेला लग जब अभियान भैस नागरिक पेपर उठा राखे फोटो सामजिक संचाल में देखिं अथवा यो आंदोलन होता खेल जो पैला पैला तब हमें देखते ढुंगा मुड़ा होने रैलिंग भाजने तो नईकन सामजिक दूरी मेन्टेन कर प्ले का लेकर बस को देखि हमें सुसंस्कृत राजनीति माइतीघर मंडला में जो प्ले का बोक सुरू करने प्रयत्न करो ये साइलेंटली यूथ अब्जर्व कर रहे हाई भाई मैं लगे सुभाष जी अलग को जस्ते यो आंदोलन में आने धे जसो शहर शहरी क्षेत्र में हमें यह देखी रहें काठमंडू लगायत पोखरा अने ठूला शहर में भन न संसारसंग परिचित भैया अलग जो अमेरिका में भैर ब्लैक लाइफ्स मैटर को आंदोलन अथवा अरुण आंदोलन भी प्रेरित भर हो कि अथवा हम सरकार को जो काम कराई तरीका बड़ा साहे विरक्त भर जो बाहर निस्कता हु कि अथवा ये सब फैक्टर ने काम कराए हो कि हो तो मैं सब फैक्टर ने काम कराए जो लगता यो यूएस में जो तब अभियान भन्नभ तो अभियान देखियो तेस में भाग प्रदर्शन देखियो अफने सरकार हेरियो आपने सरकार हेद्दे अस्सी दिनसम तब को पीसीआर देखि लेकर यह क्वारेन्टाइन का कुछ सुभाष एक क्वारेन्टाइन गोट में राखे स्कूल को बेच में राखे रीसीआर टेस्ट नगरिकन मार कसम खा पठाइ कि एगेन्स्ट में जो देखे तो एटा लेवलसम तो सहे अस्सी दिनसम तो सहे तर यह मोमेंट भाग माथि जान सकते हैं स्वतस्फूर्त रूप में 
चेतनशील एकदम सचेत युवा सड़क में आया रहा गाँव गाँव में भन्नभ अब अभी मैं भी सामजिक संचाल में धेरे ठाव में भाग देखे गाँव गाँव में यो बर गाँव गाँव को धेरे तो तस्वीर अथवा त्यां अभियान बारे हमीसम न आक हो तर यह देशव्यापी रूप में स्वतः स्फूर्त रूप में युवा सुभाष जी जैसे भोलि माइती घर मंडला में ठूल प्रदर्शन करने वाले जो समूह ने घोषणा कर सकता है ठूल संख्या में युवा आने भाई आकलन भी करो तो संगसंगे सरकार ने गृह मंत्रालय हिजो चाह जो चाहिए लकडाउन उल्लंघन करी चाहे भाग लेने जा जरिबाना रही छ महीनासम जेल कैद भी राखने वाले भंडा वैसे ये सरकार ने नियम का यह समूह ने मनेन भाई एक तरीका छ कोरोना को महामारी को बीच में अभी आंदोलन कर जान पर्व सड़क में जान पर्व भाई अब इसमें यो सरकार ने उल्टो बाटो रोज्यो भू मैं ये जेन्युन पेलचोटी ये जेन्युन भन न अब यह कुने दल को संलग्न न भईकन युवा इसी जागे आया है यो यो दस पंद्रह वर्ष में पैलचोट नहीं हो जो लगता मैं आया इस आए संबोधन करूंदा बरू इस थ्रेट दिने थर्काने ते पच्चीस आर जेल में हाल दूँ अथवा जरिमा कर जो कदम चाली को यो उल्टो बाटो इसलिए सरकार ने हानि कर भाई लगता मैं आंदोलन इसलिए उल्टो आंदोलन सपोर्ट कर इसी होने नहीं प्रधानमंत्री आने पर्यो नहीं आपने देश को आम युवा इसी आई रह आएर संबोधन करूपो नहीं मैं खोजे को माग हो पीसीआर का कुछ आरडीटी नगर्ने कुछ क्वारेन्टाइन का कुछ पीपी उपलब्ध कराने कुछ भेन्टिटर राखूँ वाले आंदोलन करूर्ने से कुछ अवस्था में पुगे भन्न त अभी जो दस अर्ब को ट्रांसपेरेंसी का कुछ प्राइम मिनिस्टर ने अथवा संबंधित मिनिस्टर ने तो आश्वस्त पार्न पे तो खाले कदम चाल् पे तो प्रधानमंत्री ने अस्त संसद में संबोधन करूँदा ठीक है दस अर्ब को हिसाब खोजते करूँगा अभी तो समय है अभी तो हम उपचार में लग्न पो अभी यह कोविड जितनातिर लग्न पर्यटन चाहिए वहाँ के भन्न भाषा नहीं अस्त इसमें यो प्राइम मिनिस्टर ने भन्न भो यूथर ने सुनेन अब प्राइम मिनिस्टर ने के सोचने पर्यटन मैं अपील कर आम पब्लिक ने सुनी रहे हम कम्युनिकेशन गैप है तैंत भन्नपे न एकजा सब बिहान एकजा न्यूजीलैंड को साथीसंग कुरा कर रहा थे तैंत को प्राइम मिनिस्टर को उदाहरण हेन पे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ने सीक्न पे नजाने कुछ सीक्न पे संसार कसर चला युवा ने क्या सोचि सीक्न पे तैंत को प्राइम मिनिस्टर के हरे एक दिन जस्तु ब्रिफिंग करने रो ब्रिफिंग सके यूथसंग अथवा आम पब्लिक सब कनेक्ट होना का फेसबुक लाइव जानू कि आपकी कनेक्टेड भैर हम प्रधानमंत्री भन्न कि मत अठारह घंटा चाहे खटि रहु यहाँ कहीं काम करेन भो के खट्न भाग आम पब्लिक फील कर खट्न ठीक हो तर अब यह पुस्ता ने परिणाम मग सुभाष जी परिणाम चीज पाया छेन पुस्ता ने देखा छेन अस्त दिन लकडाउन में तब आज हम खुक्लो कर रखा कुछ अवस्था में छोस् अरु देश का प्राइम मिनिस्टर अथवा अरु देश का संबंधित निकाय हाई आई हम जन जन संक्रमण बढ़ा तब को पीसीआर झन झन घटे ते पच्ची आर तब क्वारेन्टाइन को अवस्था झन खत्म छब यही बाहर बार विदेश बाहर लेकर आने भाई किस में अर्क नया कांड जोड़न था अच्छा जस्ते अरु मानी के भनी रहो कुछ बुझ्ता फिर भोलि यह सरकार ने यह आंदोलन करने समूह लोके तिमर चाहिए लार्ता करना आऊ टेबल में भो जाने पांचजा मं को आंदोलन बड़ अथवा यह आंदोलन को एन गोल के हो त है oh. सरकारी परिवर्तन करने व्यवस्था नहीं परिवर्तन करने अथवा क्वारेन्टाइन राम बनाऊ मत हो कि हो तो क्योंकि मानी भंडा कि धेरे सामजिक संचाल तीर देखि कि अलग चाहे केपी ओली गए अथवा अर्क नेता आएर चाहे यह समस्या को समाधान होने होने तेस कारण इसको दीर्घ कालीन समाधान के हो तो आंदोलन तो दिशातर्फ हमें लैजा कि लैजाइन भाई धेरे मानिक प्रश्न चाहे में इसमें तब जैसे भोलि पांचजा बोला सायद अलग यो जो कोविड नाइन्टीन नेपाल भाई ग्रुप में होनाफ इज इनफ भाई ग्रुप में होगा साथी जानून होगा तो, तो ग्रुप को कुरा भो है तो अल इन कोई भी छेन अथवा इन को हो पांचजा मं छन तो भन्न पी आकलन कर तब को अलग आंदोलन अलग तल्लो तह बार हिड़े आओ कि भाई लग् अर्क स्पष्ट के बुझ् पर्यटन यह सरकार ने सरकार परिवर्तन होना सरकार को व्यवहार परिवर्तन हो तो सरकार ने अलग को जो यो अवस्था में इसमें आम पब्लिक विश्वास में लिना को लगी जे जे कदम चाल्न पर्च त्यो कदम चाले यो तो सकि तर त्यो त्यो कदम तीर लग्न तो पर्यन तो तब अभी इस परिचालित भैया कहीं के भैया कहीं युवाला गाली कर कहीं होम मिनिस्ट्री बार हिजो बेलका जो आक विज्ञप्ति थर्का इस युवा चुप लगने वाला छेन रर्क तब भाख सत्तरी पर्सेंट युवा चालीस पर्सेंट मुनी तब भो सायद हमारा नेता ठूल एज गैप भर भी हो कि यो यो सत्तरी पर्सेंट युवा को प्रतिनिधित्व रत्तरी पर्सेंट युवा को भावना बुझी रहा छेन हई 
यो चाहिँ एकदमै ठुलो जेनेरेसन ग्याप चाहिँ मैले देखिरहेको छु हामीले बेलाबेलामा भनिरा हुन्छौ नि जस्तै चुनाव आउँछ एउटा त यो जुन एकदम युवा शक्ति छ जुन हाम्रो त्यो चाहिँ एउटा त भोट गर्न जाएन अर्को चाहिँ यो जुन राजनीतिमा के के भइरा छ भन्ने कुरामा त्यति धेरै ज्ञान पनि राख्न खोज्दैन भन्ने एउटा परसेप्सन थियो नि त्यो चाहिँ कि यो आन्दोलनले त्यसलाई परिवर्तन गर्यो अहिले यो चाहिँ यो अलि अगाडिको कन्सेप्ट हो जस्तो लाग्छ अहिले रिसेन्ट डेजमा चाहिँ जसरी यो प्रविधि र सोसियल मीडियाको व्यापकता बढ्या छ युजेजहरू बढ्या छ त्यसले चाहिँ अब युथहरू चाहिँ अवेयर छन् है पोलिटिक्ससँग अगे अवेयर छन् हेरेर बसेका छन् र रमाइलो कुरा चाहिँ यी युथलाई झुक्याउन सकिन्न उखान टुकाली पनि मान्दैनन् यी युथ होइन तपाईँको यो त्यही भएर अलिकति सचेत हुनलाई चाहिँ हाम्रो लिडरसिप चाहिँ लागि पर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्तै तपाईँ अचम्म मान्नुभयो कि यो अचानक चाहिँ यत्रो ठुलो भिड चाहिँ कसरी आइपुग्यो भनेर यसलाई अचम्म मान्नुभयो भन्नु भएन मलाई चाहिँ लागेन सुभाष चाहिँ किनभने अब यो एक डेढ महिना अगाडि नै मैले एउटा केपी ओली पुस्तकै विकल्प खोजौँ भन्ने एउटा आर्टिकल लेखाएको थिएँ त्यसको लास्टमा चाहिँ केही समयपछि मैले यो डेढ महिना दुई महिना अगाडि नै लेखाएको छु नागरिक विद्रोह चाहिँ सुरु हुन्छ यही अवस्था रह्यो भने र अझै अहिले त तपाईँको घरबाट बाहिर निस्केका छन् युथहरू मैले अझ त्यसमा त अनि यस्तै अवस्था रह्यो भने चाहिँ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेडबाट बिरामीहरू उठेर आन्दोलन गर्छन् भन्नेसम्म आकलन गरेको थिएँ त्यही भएर मलाई चाहिँ अचम्म लागेको थिएन किनभने जुन लेभलको हरेक दिन थिचेर तपाईँको त्यो असक्षमतालाई लुकाएर कार्पेट पनि लुकाएर राखेको थियो त्यो चाहिँ प्रस्फुटित मात्र भएको हो यो आन्दोलन अब जस्तै कहाँ गएर यो आन्दोलन टुङ्गिन्छ अथवा यो आन्दोलनको निष्कर्ष चाहिँ कसरी हुन्छ त अनि सरकारले चाहिँ अहिले यो क यो जुन कोरोनासँग रिलेटेड कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ मैले अहिले भने चार पाँचता माग पिसिआरलाई व्यापक बनाऊँ क्वारेन्टाइनलाई सुधार गरौँ विदेशबाट आएको नेपालीहरूलाई राम्रोसँग लिएर आऊँ त्यसपछि आएर पिपी जस्तो स्वास्थ्यकर्मीलाई जुन तिन चार महिना अगाडिदेखिको बहस छ त्यो उपलब्ध गराउनलाई चाहिँ पहल देखिनु पर्यो र दस अर्बको ट्रान्सपेरेन्सीको एस्युरेन्स चाहियो भनेर भनेको छ यो माग यति सहज माग पुरा हुने बित्तिकै आफै रोकि हाल्छु नि सुभाष चाहिँ जस्तै कति कतिपयले चाहिँ यो विदेशबाट परिचालित अथवा कुनै राजदूत आवासबाट परिचालित अथवा कुनै एउटा योजना सहित चाहिँ केपी ओलीको सरकारलाई असफल बनाउन चाहिँ परिचालित यो भिड हो त्यो भन्दा बाहेक अरू केही पनि होइन भन्ने पनि छ नि यो चाहिँ एकदमै त्यो आफू जस्तोमा नेताहरू छन् जुन अवस्थामा छन् अनि अर्कालाई हेर्दाखेरि पनि सायद त्यस्तै देखिन्छ कि जस्तो लाग्छ यो चाहिँ यति सहज छ आफ्नो देशको हेल्थ सिस्टम सुधार्नको लागि जुन लामो समयदेखि गोविन्द केसी सरले आन्दोलन गर्नुभएको थियो विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको थियो अब यति अवेरनेस थाको छ त्यसकै अर्को रूप देख्छु म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा तर अब यसरी आरोप लगाइदिने यो एकदम इजी भयो कि हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईँ वाइड बडीको कुरा निकाल्नुहोस् न बाहिरबाट परिचालित भन्छन् स्वास्थ्य सामग्रीको कुरा निकाल्नुहोस् न बाहिरबाट परिचालित भन्छन् होइन सरकारले काम गर्यो भनेर भन्नुहोस् न बाहिरबाट परिचालित भन्छन् भनेपछि यो जे नयाँ कान्ड आउँछ त्यसको एगेन्स्टमा जनताले आवाज उठायो भने चाहिँ बाहिरबाट परिचालित भनेर जुन षड्यन्त्रको सिद्धान्त हाम्रा नेताले लगाइरहेका छन् त्यो चाहिँ एकदम घातक छ है यही सरकारको एगेन्स्टमा यो जुन उहाँहरूको सिद्धान्त छ त्यो लागू हुन्छ र युथले चाहिँ अब अवेयर छन् यो युथलाई चाहिँ अब सरकारले उखान टोक्काको भरमा अथवा तपाईँको मैले बोले सिद्ध्यो भन्ने एटिट्युडले चाहिँ हुँदैन सुभाष जी सो अहिले अहिलेको जुन अवस्थामा हाम्रो अहिले जस्तो आज मात्रै पाँच हजार केस बढ्यो होइन कहाँ जाँदा नाग्यो कोरोनाको केसहरू त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा बस्ने थपिरहेका छन् बाहिरबाट आउने अझै छन् अझै पनि यो नम्बर चाहिँ बढ्दै जाला भन्ने छ यो अलिअलि खु खुकुलो भाव मौकामा पारेर चाहिँ झन् चाहिँ यो सङ्क्रम संक्रमितको सङ्ख्या बढ्ने भयो यो कोरोना चाहिँ झन् व्यापक रूपमा चाहिँ फैलिने भयो भन्ने पनि छ नि सो त्यो यो आन्दोलनले चाहिँ एकातिर चाहिँ सरकारलाई यो पिसिआर पनि बढाउ भन्ने टेस्ट पनि बढाउ भने एकातिर चाहिँ होइन यो यही आन्दोलनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कोरोनाको केस पनि बढ्ने डर पनि भएन अनि त्यो डर छ त्यही भएर यो युथहरूले चाहिँ एकदमै सामाजिक दूरी मैले आज जति पनि सामाजिक सञ्जालमा देखेँ स्वतःस्फूर्त रूपमा गरेर एकदमै सामाजिक दूरी सहित मास्क लगाएर प्रिकसन सहित गरिराख्नु भएको छ बरू यसमा चाहिँ सरकार अलिक बढी सचेत भएर हस्तक्षेप नगरिदिने पानीका फोरा नहानिदिने ती कामहरू गर्न सके चाहिँ अझै बढी सुरक्षित हुन्थ्यो कि पब्लिकको तर्फबाट सुरक्षित तौरबाट भइरहेको छ तर सरकारले चाहिँ यसलाई अलिकति भार नखोज्ने र त्यो सङ्क्रमण बढाउन खोज्ने एक्टिभिटिज गरिएको देखिएको छ यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ स्वास्थ्य जस्तै तपाईँहरू निकै समयदेखि चाहिँ यो युवाहरू चाहिँ जाग्नुपर्छ युवाहरू जागेनन् भने चाहिँ जुन नेताहरू छन् उनीहरूले चाहिँ हामीलाई शासन गरिरहन्छन् र परिवर्तन जुन हामीले खोजेका छौँ त्यो अहिलेको जुन नयाँ जेनेरेसनले जुन परिवर्तन खोजेका छ त्यो परिवर्तन चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ देख्दैनौँ हाम्रो जीवनकालमा भनेर तपाईँहरूले चाहिँ समृद्धि हाम्रो जीवनकालमा भनेर चाहिँ जुन कुराहरू गरिरहनु भएको छ नि अब चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ यो हेर्दा
तेज पर जी फिर सेल आऊं चाहे अन्य के पनी हुए ना फिर और को आऊं ने चुनाव माचे फिर ये पार्टी और अथवा ये नेता आले जीत सन वहीं से आंदोलन करने को निकोने तुक बाय ना बनी ये वाला ठुलो जमात पनी ते वर बनी यो आंदोलन में वो ये सपोर्ट कर रहे हैं के पनी हुए ना ते वर मौसे घर में बसु � तेले उनसे लॉन्ग टर्म चेंज को करा रुपने आऊं सा अन्य ये अभियान को किस्मा पनी अब अयले यो यूथ हाले बनी को करा उनाले सरकारे संबोधन करने सके ये ले यूथ चेंज ले जोन स्ट्रक्चरल चेंज आऊं सा उसे लामो समय जान सके तो के समय इताचे ही के समय इताचे ही जोशरी अभियान और भाकासन तेले सामाजिक रूप में जोशरी अलग दिन बाहर काफ़ी नंबर बाहर अथवा बायो मीडिया को लाइम लाइट वाला बाहर बसने मान चाहिए रुको ऐसे कमेंट और बिचार रुको दाजी मार के मंच बनी तीमी अलग पोल नहीं बिती के सौर का मान चाहिए तीमी रुद्ध जाग सो तेरे नवराज बीका को हत्या मुदा फेरी चाहिए किना काफ़ी नंबर मान चाहिए जुलूस उठ हो अन्य यो यो तो मैंने दूसरा केस पाने बोलूँ जोन आम्रो नवराज्जी को रा अन्य और को अजय तबले सुरन बाको ये इवन विवेक सिल को स्वतंत्र रूप में मित्यां पनी रंजो दशन ने पकड़ो पाने बाको थे तेरी पहला यो लिम्बिया दूरा चाहे नक्सा में सामेल गौरव पर्सा अंदर आंदोलन करें केस पची इवन रंजू जी लगाए साथी औरों पनी हमरो पार्टी का साथी औरों स्वतंत्र रूप में आमी फेरी प्राय चाहे यो एकदम ही ठुलो त्यो पार्टी ले बंदर ट्रेडिंग ने ताऊ ता लाग लाग देनो क्या आमी त्यो त्यो तेरा विश्वास तर क्या लाज नमा नमान के ना बोल चुका नहीं मेरे पार्टी को तीसरो युवाला सड़क में उतारने आवश्यक है ना कि मैं इतनी जाए एडमिट करना चाहूँ चुका मेरे मात्रा नेक पागुन सही ना बंद से इलाज़ एक दम ही पार्टी को त्याग लगाओ नहीं अथवा आए आए ना बंद रहा बन्ने बने आज चल के दितियो नवराज जी क अनि तो चाहे अब विभिन्न चरण में उर्सन होला कि नहीं लाम हो देखी ये तो इंस्टेंट मुद्दा बायो है ना इंस्टेंट मुद्दे में अली आक्रमकता देखीन सा अली यूज मास देखीन सा ये तो लॉन्ग टर्म एजेंडा बायर बनी होगी तेज़ तो बाको मतलब ये ऑयल को यो जारी आंदोलन में बीबीएक्सील नेपाली तो भाई आध अब देश भरी हमरा साथी और उन्होंने चाहा वाला वहाँ ले पार्टिसिपेट करने भाग वाला हमने तब पार्टी वितर आंतरिक सर्कुलेशन नहीं करें ऐसों हमी इसमें पार्टी का दिशा में उपस्थित होता ही ना हो पार्टी को जानदार पार्टी को नाम पनी उचारन कर देने वाले ऐसों बने बच्चे हमने आंतरिक सर्कुलेशन तो चारा संभव यो आए रह यो सभी कुछ रह परिवर्तन करोस मगर आई मैं देरे समय जैसे कुरी रह को जस्ता लाख सा त्यो नेता जैसे कि तब ऐरु होता कि को आइले अथवा आइले यो भाईरे को आंदोलन बड़ा निश्चिंत है नेता कि को होता यो अब अब नेपाल लत साइन ही खाल को नेता जैसे अरे मौसे फिर कोस्टो विश्वास गार्डी ने वाने बोली मीडिया में राम रामान चेहरा आओ लान युथर आओ लान उन्हाले मीडिया सेक्टर राम रोगर लान और कोले सोशल सेक्टर राम रोगर ला और कोले इंटरप्रेनरशिप को आया रा तो मैं इकोनॉमिक सेक्टर राम रोगर ला और उके मान चेहरा आया रा पॉलिटिक्स में आपने योगदान कर लान रा विभिन्न विदामा विभिन्न तो बैंक का युवा नया साथ ही रहा है रा इनोवेटिव क्रिएटिव साथ ही रहा है रा चाहिए देश लाय मात्र ले रहा नहीं हो रहा और कुछ नेता ले देश बनाने पर नहीं ना नेता ले आम पब्लिक लाय देश बनाने लाय इंस्पायर करनी हो आज उसमें का हम लोग तो पहले हम लोग दुखा चाहिए आज में हम लोग इंस्पायर करने योग त्यो हाल को रेजोनेंस फील करना सकने हाल त्यो हाल को चाहिए लीडर खोज आओ समाता त्यो चाहिए आप बिस्तरे आऊं दे गया मतलब विभिन्न सेक्टर में देख सु विभिन्न सेक्टर को नया लीडर और देख रहा है इसे त्यो नेपाल बन नहीं सा ती लीडर और उसे आऊं देशन मनी लाख सा दस्ते तब ये आई शुरू में पनी बन भाई � पुष्टा को बीच को योजना यो कम्युनिकेशन गैप भायो ये चाहना आरु बुझ देनन बन बो जैसे आज आपको नेता ले आज पावर में बसे को बन केपी ओली को सरकार में बसे का मंत्री नेता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आर लेजे 
के कुरा बुझ्नु पर्यो त यो युवालाई सहभागी गराउने अथवा युवाका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने भने के हो त प्राक्टिकल रूपमा के गर्नु पर्छ पहिला सुरु त विश्वास जित्नु पर्यो यो त विश्वासको ठूलो खाडल छ त्यो भने के हो त विश्वास जित्नु अनि त्यो व्यवहार हो नि त देखाउने हो नि त तपाई क्यानाडाको प्राइम मिनिस्टर हैन तपाईको यो रेसिजमको रैली मा चाहिँ वहा गएर सारिक हुनु सरिक हुनु हुन्छ कि भन्छ यु सँग गएर कोपरेट गर्नु हुन्छ छलफल गर्नु हुन्छ यहाँ त तपाईको पार्टीको सदस्य कार्यकर्ता सँग छलफल हुँदैन आम पब्लिक त कुरै छोड्दिउ आफ्नो गुटको वरिपरिको शेरको पास जनासँग छलफल हुन्छ उनीहरुले जे भन्यो त्यो चाहिँ सत्यको रूपमा चाहिँ हामी त्यसरी सामन्ति प्रवृत्ति एकदमै आडम्बर देखाउँछौ भने चाहिँ आम पब्लिक सँग कनेक्ट हुन सक्दैन आम पब्लिक सँग कनेक्ट हुँदैन भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलिराख्छन् तर पब्लिकले पत्याउँदैनन् जस्ते अहिलेको यो आन्दोलनको आवाजलाई तपाईको विचारमा चाहिँ सरकारले सुन्छ जस्तो लाग्छ के छ सुन्न अब बाध्य भएर सुन्नु पर्यो नि भन्छ यति जेन्युन कजहरु छ यो त फेरि सरकारले आफ्नै अब यो त कस्तो नागरिकले हेल्प गरेर जस्तो लाग्छ कि हैन यो त सरकारको जिम्मेवारी हो झकझकाको हो भन्छ यसमा नयाँ चाहिँ फेरि के दोहोर्याइ राछ भन्दा खेरि हैन हामीले त गर तपाईले अहिले भनेको काम सबै गरिरा छौ त आज मात्रै मैले एउटा पत्रिकामा चाहिँ पढिरा थिए कानून मन्त्री ले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हैन यो आन्दोलनको कुनै तुक छैन यो मागहरु त सम्बोधन भइसक्या त भइरा छन् अब यो कहाँ तुरुन्तै भन्ने बित्तिकै हुन्छ त पीसीआर टेस्ट पनि गरिराखेका छौ क्वारेन्टाइन पनि सरकारले सके जति चाहिँ हामीले म्यानेज गरिरा छौ हैन अब त्यो भन्दा बढी त हामीले के गर्ने हो हाम्रो क्षमता पनि हुनु पर्यो त्यसैले चाहिँ यो कामहरु भइरा यो बेकारका हुने कुराहरु भनेर भन्दा छन् नि त यो यो चाहिँ यो अंग्रेजीमा एउटा टर्मिनोलोजी छ काकिस्टोक्रेसी भन्ने यो भने चाहिँ के हो भने असक्षम अयोग्य अनैतिक सरकारले अनैतिक व्यक्तिहरुले चलाएको सरकारलाई भनिन्छ कि हाम्रो देशले खासमा काकिस्टोक्रेसीको शिकार भएको छ जस्तो लाग्छ अब तपाईलाई जुन स्टेटमेन्ट दिनु भने दिनु भयो त्यो भने चाहिँ उहाँले आफ्नो असक्षमता भने हो 80 दिनमा अहिले संसारका देशहरु हेर्नुस् केरलै हेर्नुस् दिल्ली नै हेर्नुस् नजिकका ती नेतृत्व अहिले सफल हुन सक्छन् भने हामी चाहिँ प्रत्येक दिन एउटै त्यो पीसीआर भने आछ अब पीपी हाम्रो मन्त्री जीउलाई पीपी को नाम कण्ठ गर्न 3 महिना लाग्छ कि दुःखको कुरा हाम्रो दुःखको कुरा आम युवाको दुःख कुरा भने अनि ती मन्त्रीहरुले चाहिँ हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने भन्छ हामी अयोग्य अनैतिक असक्षम नेतृत्वको शिकार भएका छौ सुभाष जी अहिलेको यो इन्स्टाग्राम जेनेरेसन भनौं न एकदमै यो हामी भन्दा पनि अझ अझ यंग जेनेरेसनको इन्स्टाग्राम जेनेरेसन चाहिँ अब यो नेपाली राजनीतिमा अथवा हाम्रा यो घर भित्र हुने जुन परिवर्तन अथवा हुने विभिन्न गतिविधिमा चाहिँ अब एक्टिभली सहयोग मतलब एक्टिभली यसमा चाहिँ सहभागी हुन्छन् भन्ने लाग्छ तपाईलाई राजनीतिमा पनि अनि अवेयर छन् अब सहभागी भने पार्टिसिपेटै हुनु पर्छ भन्ने लाग्दैन गएर संलग्न भएर भोलिबाट कुनै पार्टी नै जोइन गर्नु पर्छ भन्ने लाग्दैन तर अवेयर त छन् अवेयर चाहिँ हुन्छन् भनेपछि अब अबको परिस्थिति अब फरक हुन्छ त अब आउने चुनावहरुमा हामीले त्यसको रिफ्लेक्सन देख्छौ जस्तो लाग्छ तपाईले देख्छौ देख्छौ किन पनि देख्छौ भने अब यो अहिले यो देशको मिडियन एज भने 24 इयर्स हो 24 वर्ष मतलब 24 वर्ष भन्दा मुनि आधा जनसंख्या छ भनेपछि अब नेक्स्ट इलेक्सनमा त तपाईको नयाँ भोटरहरु आउँदै छन् नि त र अझ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ बाहिरबाट नेपालीहरु फर्किदै छन् जसले चाहिँ पहिला त तपाई हामीले त हाम्रो नेता बाहेक कोही पनि देखा थिएन हाम्रो देश बाहेक कोही पनि देखा थिएन ए खतरा बाटो ल्यायो भने खतरा विकास गरे भनेर भन्थ्यौ अब त देखे नि त नेताले के गर्दा रहेछन् भन्ने भन्छ बाहिरबाट फर्केको नेपाली र यो जुन नयाँ युथहरु आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हाम्रो नेतृत्वको असक्षमता देख्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ सायद त्यो चेन्ज लिएर आउनलाई चाहिँ अबको नेक्स्ट इलेक्सनमा अहम भूमिका खेल्नु हुन्छ आज सम्मको अहिले सम्मको परिस्थिति हेर्दा फेरि चाहिँ यो सरकारले भोलि हुने प्रदर्शन अथवा भोलि पछिका हुने प्रदर्शनमा चाहिँ आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउने अथवा सक चाहिँ भनौं न फोर्स नै युज गर्ने हजुर यसो मानसिकता देखिन्छ अहिले सम्मको स्थिति हेर्दा त्यो भोलि चेन्ज हुन पनि सक्छ हैन त्यो भयो भने चाहिँ यो आन्दोलनको आन्दोलनले कस्तो रूप लेला यो चाहिँ सरकारले गर्नु हुन्न त्यसैले म नसोचौं किनभने यो अलि अवस्था चाहिँ यो कोभिडको कारणले पनि सहज अवस्था छैन आम पब्लिक आम नागरिकहरु जेनुइन पब्लिकहरु सडकमा आउनु भएको छ हामी पनि बारम्बार सरकारलाई अपिल नै गरिरा छौ कि छिटो भन्दा छिटो सल्भ गरिदिनुस् केही गाह्रो छैन नागरिकलाई विश्वासमा लिनुस् हैन तपाईको पब्लिक हुन् आएर चाहिँ विश्वासमा लिनुस् भनिरा छौ मलाई चाहिँ अहिले त्यो उहाँले दमन गर्नुहुन्छ त्यसपछि आन्दोलन भड्किन्छ भन्न पनि मन छैन त्यो बाटोतिर त हामी जानै हुँदैन त्यसले सरकारलाई गाह्रो बनाउँछ उहाँकै लिडरशिपलाई गाह्रो बनाउँछ र उहाँलाई फेरि यो कुरा चाहिँ सुभाष जी इन्ट्रेस्टिङली अहिले जो जो सरकारमा सत्तामा छन् युवाको शक्ति के भनेर चाहिँ हिजो छयालिस साल र बैशाखी त्रिसतीमा उहाँले देखा छन् कि त्यही युवा शक्तिले गर्दा आज ती कुर्सीमा छन् भनेपछि त्यो गल्ती उहाँले गर्नुहुन्न र गर्नु हुँदैन भने चाहिँ विश्वास छ भनेपछि मैले अहिले सुरुमा यो कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुग्यौ
एक्शन मैं तो एक्शन दिन सकने भोलि गए तब को काम करना सकने लीडरशिप खोजी रहने यो आंदोलन भी अब यो नया परिवर्तन को ठूल संकेत हो तब एकदम एकदम यो यो यह मत अज अब जो परिवर्तन होना लगे यो तब ठैक्क हम दस बाहर वर्ष दस बाहर वर्ष में भैर सुरू में भन्न भाग दस बाहर बाहर चौदह वर्ष कति भाई अलग छहत्तर सतहत्तर भाई बाहर चौदह वर्ष भोने अब ठैक्क तो एट नया पुस्ता भी आगे रही पुरान पुस्ता तब पुरानो भाई एक पुस्ता अगर है तीन चार पुस्ता अगर मैं अगर भाई सत्तरी वर्ष को मानेले बाईस वर्ष चौबीस वर्ष के के बोलि उसे फील नहीं करना सकि रहा कि अब पेजर को जमा स्माटफोन भाया जो अवस्था हो कि नेता पेजर हु हमारा नया यूथ भाया स्माटफोन हो हफ्ता हफ्ता में एंड्रोइ नया भर्सन चला कि अब तो कम्बिनेस नहीं मिला छेन तेरे अब मैं ये ओवरअल लीडरशिप को स्ट्रक्चर में लीडरशिप में ठूल परिवर्तन आँच जो लगता मिरन जी यहाँ हम कार्यक्रम में आईदी भो हम पेलो एपिशोड में हेसटैग ट्वेंटी थर्टी को यहाँ लाई धन्यवाद थैंक यू सुभाष जी थैंक यू